ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാം ദിവസത്തിലൂടെ കിടക്കുകയാണ് ഇതുവരെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇതെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൂപ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഓക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യണത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പുറമേ പൈത്തള്ള് വേറെ കുറച്ച് പ്രത്യേകം കൂടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ല ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ട് പലരും വിചാരിക്കും കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയണത് ഓക്കെ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പലർക്കും ആ കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിൽ നോക്കുക അതിൽ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ട്യൂട്ടോറിൽ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഫീലായിരിക്കും ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ഒരു പൈത്തൺ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ഒരു ഹലോ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഹലോ എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ വർക്കായി ഇനി ഈ പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫ് അതായത് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡി എഫ് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതൊരു കീവേഡാണ് അത് അതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഹേ എന്നുള്ള പേരിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാനിരിക്കുക ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫുൾ കോൾ നമ്മൾ ഈഫ് എഴുതിയപ്പോഴും ഫോർ എഴുതിയപ്പോഴും കോൾ മതി ഒരു ഫുൾ കോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്ററിൽ താഴെ എഴുതുന്ന് അണ്ടാ എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് ഐഡൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ആ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രിൻ്റ് ഹലോന അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതായത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുക ഞാൻ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നു എൻ്റെ അടിച്ചിട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യാണ് കിട്ടിയോ ഡെഫ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് കോൾ ചെയ്യാണ് ഉണ്ടോ സെയിം വർക്കിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഹേ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോവും നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതണോ ഇത് താഴെ എഴുതിയാലോ ഇത് ഞാൻ താഴെ എഴുതിയ വർക്ക് ആവുമോ എന്നിട്ട് ഹേയിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എറർ കാണിക്കും ക്രിയേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഹേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതില്ലാന്ന് കാണിക്കും വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡോട്ട് പൈ ഒരു ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയലൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷേ ഒരു പേജ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൾ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എങ്ങനെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ സീൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്
മാത്രം കൊടുക്കുക അപ്പം എന്തോ മൈ നൈം ഈസ് കോസ് ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്നായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വാല്യൂ ഉള്ള വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഈ ഹേ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്തു ഈ ഹേ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി അത് ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം എഴുതിച്ചിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം കൊണ്ട് വർക്ക് ആവില്ല കേട്ടോ ചെയ്യണത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ടുകളുണ്ടാവും ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് വർക്ക് ആവല്ല ചെയ്യണത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് വർക്ക് ആവുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഡിഫ് ഒരു ഹെലോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റിൽ ഒരു ഹെലോ എന്നാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഹേയ് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഹാലോ വർക്ക് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഫംഗ്ഷന് ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവും ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിച്ചിട്ട് കണ്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് കൂടെ അങ്ങ് വിളിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എന്ന് നേരെ ഇവിടെ വരും ഇത് ഡിഫിനിഷൻ ആണ് ആരും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകും ഏത് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ കയറുകയില്ല അത് വിട്ടു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോസ് റോഡ്സ് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹേ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ വിളിക്കും ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുണ്ടോ വൈ നൈം ഈസ് ക്രോസ് റോഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രിൻറ്റ് ഹാലോ വർക്ക് ആയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ഇനി എപ്പോഴാണ് അത് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഹേ ഹേ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കട്ടോ ഹലോ ഹലോ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞായിരിക്കുക ഓക്കെ ഹലോ ആദ്യം വിളിച്ച് പിന്നെ ഹേ വിളിച്ച് അതായത് ഹലോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം പിന്നെ വൈ നൈം ഈസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടോ ഇനി ഹലോ ഇങ്ങ് താഴോട്ടിട്ടാലോ അപ്പോൾ ആ ഓർഡറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചില്ല അതായത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെയിമ് ഒരു ഏജ് പാസ് ചെയ്യുക എന്താ പറയുക ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് റോഡ്സിന് വൺ ഇയർ ഏജ് ആയിട്ടില്ല ഒരു വയസ്സാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിനെ മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഏജ് എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തൽക്കാലം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏജ് അപ്പോൾ എന്തായി നെയ്മും ഏജും വരുന്നുണ്ട് നെയ്മും ഏജും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേരിയബിളാണ് വേരിയബിൾ അവിടെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റും പാസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ വേണേലും പാസ് ചെയ്യുക എന്താ ആ ഇവിടെ ഇത് എസ് ടി ആറിലോട്ട് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അയ്യോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ഏജ് വണ് വന്നല്ലേ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഡെഫിൻ ചെയ്യണം പഠിച്ചു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണം പഠിച്ചു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഒരു അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല അൺലിമിറ്റഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കുറേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ കുറേ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ വേരിയബിൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് പകരം നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആർബിട്രറി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഇത് വെച്ചു അതിന് മുന്നേ ഒരു സ്റ്റാർ ഇടാം നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വേണേലും പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്കിൽ പാസ് ചെയ്ത് പിന്നെന്താ പാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സോറി ഹേ ആ ഹേ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പിന്നെന്താ പാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഹലോ പാസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഞാൻ എത്ര വേണേലും പാസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓർമ്മല്ലേ അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം വയ്ക്കും അതിൽ കുറേ വാല്യൂസ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ട്യൂബിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനോട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട അപ്പോൾ ട്യൂബിളും ലിസ്റ്റും ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാണ് ഇനി ഇവിടെ വാല്യൂ ക്രോസ് റോഡ്സ് ഉണ്ടായാലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹേയ് ഹലോ പാസ് ചെയ്ത് ഹേയിലോട്ട് വാല്യൂസ് വന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് ഓഫ് സീറോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ കോഴ്സ് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാം സെക്കൻഡ് വാല്യൂ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് ഓഫ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ജാറയുടെ ഒക്കെ റെപ്പോസിഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് സീറോ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് സീറോ വൺ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂസ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എത്ര വാല്യൂസ് വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വേണ്ടോ നെഗിലും ഇവിടുന്ന് പോയ നെഗിലും ഇവിടുന്ന് പോയ ഹലോയും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പ്രിൻ്റ് ആയില്ലേ ഫസ്റ്റ് നെഗിലും സെക്കൻഡ് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആർബിട്രറി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലോട്ട് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കണ്ടിരിക്കരുത് ഇതൊന്ന് സാമ്പിൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വേണം അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷന് പുറത്ത് എഴുതണം എല്ലാം ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളും ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നത് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഒരു ടെൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സാമ്പിൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വാല്യൂവിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് പുറത്തും ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്താണ് ടെണ്ണ് പ്രിൻ്റായി ഈ ടെണ്ണ് പ്രിൻ്റായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടെണ്ണാണോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടെണ്ണാണോ പ്രിൻ്റായത് ഡൗട്ട് വേണ്ട ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്കായിട്ടില്ല ഈ ഒരു ടെണ്ണ് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി ആ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചപ്പോഴും എന്തായി വാല്യൂ ടെൺ അതായത് ഇത് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ വാല്യൂ എന്നുള്ളതിന് ആക്സസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ പോയിൻ്റ് കൂടിയിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ വാല്യൂ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂവിൽ നമുക്കൊരു തേർട്ടി വയ്ക്കാൻ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ വാല്യൂ ടെൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ വാല്യൂ തേർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഡൗട്ട് വേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം വിളിക്കാം ഞാൻ വർക്ക് ആവണതും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് നേരെ ഇവിടെ വന്നു ഇതൊന്ന് വർക്ക് ആവണം ഞാൻ സാമ്പിൾ വന്നു സാമ്പിൾ വിളിച്ചു വാല്യൂവിൽ തേർട്ടി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ വാല്യൂ തേർട്ടി പ്രിൻ്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഈ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ആയി തോന്നും ഇപ്പം എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലാവണ്ടോ അതായത് ഈ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഗ്ലോബലായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് പുതിയൊരു വേരിയബിൾ സാമ്പിളിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് വ്യത്യാസം പഠിക്കട്ടാണ് അപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്നുണ്ടോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ആയി എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്പിളാണ് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ വന്നപ്പോൾ വാല്യൂവിൽ തേർട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ആണത് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണത് അതിൽ തേർട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മോളിലെ വാല്യൂ ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ എടുക്കും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചുമ്മാ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈ ടെൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ വേറൊരു വാല്യൂബൾ ഒരു തേർട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവണ്ടോ അതായത് അപ്പോൾ അത് ആ വാല്യൂ അതിനുള്ളിൽ പുതിയൊരു വാ വേരിയബിൾ ആണ്
അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫൈവ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്കാവും അതായത് ഇവിടെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ വാല്യൂ അതായത് വാല്യൂ ഉള്ള വേരിയബിൾ നെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഖ്യ ഇല്ല ഒരു നമ്പർ ഇല്ല അപ്പം പ്ലസ് വൺ അമർത്തുമ്പോഴോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അത് അവിടെ എറും കാണിക്കും എറിൻ്റെ അവിടെ ഇതാണ്ടാ അൺഡിസോർഡ് റെഫറൻസ് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എസ് എസ് എൻ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ കൊടുത്താലോ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണട്ടാ എസ് എസ് എൻ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് മുകളിലുള്ള ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നാൽ വാല്യൂ എസ് എൻ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ കൂടുമ്പോഴോ എറ് വരും ട്രിക്ക് കൂടി കിട്ടിയാ സിമ്പിളാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ലോക്കൽ വേരിയബിളും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ആക്സിബിൾ ആണ് എവിടെ ആക്സിബിൾ ആണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ വേറെ സ്കോപ്പ് തന്നെയാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിളിൽ വേറെ വാല്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ മറ്റെല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളിലും അതേപോലെ പുറത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്ലോബൽ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോ ലോക്കലും ഗ്ലോബലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ കീവേഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമല്ലോ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നെയിമും ഏജും ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നായിരിക്കും ഓക്കെ പ്രിൻറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ നെയിമും ഏജും ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ കോൾ ചെയ്യാം നെയിമിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എൻ എൻ കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ എന്നും ടെണ്ണും എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രിൻറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓർഡർ മാറ്റി കൊടുക്കണം അതായത് നെയിമ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ നെയിമിലോട്ട് പോയത് സാധാരണ സീലൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഡറിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് കീവേഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെയിം ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏജ് ആയിട്ട് ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏജ് ടെൺ നെയിമ് ഒരു എന്താ പറയുക ഹലോ എന്ന് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇത് വർക്കാവോ നോക്കാം കണ്ടോ ഹലോ അതായത് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് നെയിമ് ഏജ് എന്നുള്ളതാണ് ഹലോ ടെണ്ണും വർക്കായി അതായത് ഓർഡർ അതായത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യണ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് അത് ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് കീവേഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ കീവ ഇപ്പം പിന്നെ ഏജിലോട്ട് ടെണ്ണ് അപ്പം ഒരു അഞ്ചെട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ നോക്കി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരണ അരണ എന്താ മതി എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സെറ്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡിഫോൾട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏജ് ഇവിടെ ഒരു അസൈൻ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഏജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കാം അപ്പോൾ നെയിമിൽ നമുക്ക് നെയിമ് ഒരു മാത്രം പാസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എന്നാൽ പാസ് ചെയ്താലോ ഏജ് പാസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അത് മാറുകയും ചെയ്യും അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ അതായത് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ചേഞ്ച് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ അതെടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചില എല്ലാ കേസും ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ വാല്യൂ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക പൈത്തൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ച
സാമ്പിൾ എന്നുള്ള പേരിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ കൊമ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സാമ്പിൾ വിളിക്കും നമ്മൾ ഇതിലോട്ടും പത്ത് ഇത് നമ്പർ വണ്ണിലോട്ടും വരും പതിനഞ്ച് നമ്പർ ടുവിലോട്ടും പോകും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും റിട്ടേൺ സമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ സമ്മ എവിടെയാണോ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ച് ഈ വരിയിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിലോട്ടാണ് സമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് കൊടുത്ത് എന്ത് വരും റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നില്ലേ ശരിയല്ലേ അത് റിട്ടേൺ വന്നു ആ റിസൾട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ച് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നു ആ റിട്ടേൺ കീവേഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് വന്നത് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വന്നത് അപ്പോൾ എന്തായി ആ വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രിൻ്റായി ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ സീല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ വിത്ത് ഔട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ പൈത്തൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം കമ്പൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡേലാവും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം കമ്മൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് സമ്മ ആണ് പോരാൻ മതി ബട്ട് അറിയുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് നാല് ടൈപ്പിലുള്ള ഫംഗ്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് വേണം അടുത്ത ഡിക്ഷണറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യില്ല ലിസ്റ്റ് അതേമാതിരി ടുപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഒരു സാധനം ഡിക്ഷണറീസ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കീ വാല്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നെയിം അതിൻ്റെ നെയിം ഏജ് അതിൻ്റെ ഏജ് അതിന് കീ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിക്ഷണറീസ് ചോദിച്ചാൽ ഡിക്ഷണറീസ് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരു പേര് ഇപ്പോൾ പേരെന്താ ഓട്ടോ ഈ ബ്രേസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ളിൽ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ നെയിം ഫുൾ കോള് ഫുൾ കോളാണ് ഇവിടെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെഗിലേറ്റ് ഓക്കെ കോമ എന്താ പറയുക അടുത്തത് പ്ലേസ് ഫുൾ കോളിന് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കീ വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ എറർ എനിക്ക് ഓരോ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതിൽ നെയിമും പ്ലേസും നമ്മൾ വെച്ചു ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഒരു വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് വാല്യൂ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കീ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്ലേസ് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ മലപ്പുറം മാത്രം അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഡിക്ഷണറി ഈ ഡിക്ഷണറി എവിടെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജേസൺ വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് ജേസൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സെർവറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ മൊബൈൽ ആപ്പിലോട്ട് എടുക്കുക അതേപോലെ സെർവറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് എടുക്കുക ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി സെർവറിൽ നിന്ന് ക്ലൈൻറ്റിലോട്ട് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ജേസൺ വാല്യൂൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇതേ ഫോർമാറ്റാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി ഡയറക്റ്റ് സൂ ഭയങ്കര യൂസ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അത് എന്താ പറയുക എ പി ഐ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വെബ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാം ആ ലെവലിലോട്ട് എത്തട്ടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി മനസ്സിലാക്കുക കീ വാല്യൂ കീ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിക്ഷണറീൻ്റെ ബേസ് സംഭവം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡിക്ഷണറി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഒന്ന് യൂസ്